Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero Bóng đá vui nhộn Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống Từ những bàn thắng đẹp ngất ngây Đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới Nếu các bạn là những fan bóng đá chính hiệu Đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy Và nếu thấy hay, hãy bấm like, share và subscribe cho channel của mình nhé Xin chào Bóng đá thế giới đã và đang sống trong những ngày tháng mà hai cái tên Lionel Messi và Cristiano Ronaldo được nhắc đến liên tục. Đã hơn hai thập kỷ kể từ khi họ lần đầu được giới tốc cầu biết đến, bộ đôi này đã không ngừng phá sâu những kỷ lục, ghi những bàn thắng để đời, cũng như đoạt vô số các danh hiệu lớn nhỏ. Có lẽ phải thừa nhận rằng, để bắt kịp được trình độ và đẳng cấp của cả CR7 và M10 đang có là một điều không hề dễ dàng. Nhưng để tiệm cận một cách tương đối với họ thì không phải là không thể Mặt khác, cả hai cũng đều đã luống tuổi và ngày giải nghệ ngày một đến gần hơn Trong bối cảnh cả Messi cũng như Ronaldo đang có dấu hiệu giảm sút về mặt hiệu suất ghi bàn trong hai mùa giải gần đây nhất Messi và Ronaldo vẫn chính là họ, vẫn duy trì được đẳng cấp chơi bóng vốn có Nhưng tầm ảnh hưởng của cả hai đã ít nhiều bị giảm sút Thay vào đó, sân khấu chính bây giờ sẽ được nhường lại cho các ngôi sao trẻ hơn, khỏe hơn và cũng giàu khát khao hơn. Hai trong số đó là Erling Haaland và Kylian Mbappe. Sau đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem lý do vì sao họ lại là những kẻ xứng đáng kế thừa những gì mà Ronaldo và Messi đã để lại. Erling Haaland Trước hết, chúng ta hãy đến với Erling Haaland. Có lẽ chúng ta không phải nhắc quá nhiều đến cầu thủ đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Borussia Dortmund. Tất cả những mỹ từ đẹp nhất, tuyệt vời nhất đều đã được dành hết cho sao trẻ đến từ Na Uy trong nhiều tuần lễ đã qua. Kỹ năng săn bàn thì nghệ, khả năng chọn vị trí, di chuyển, phối hợp cùng đồng đội và đặc biệt là sự nhạy bén trong việc làm rung mạnh lưới đối phương. Tất cả đều đã được Haaland làm quá tốt. Nhắc đến Haaland, nhiều người cũng sẽ phần nào có sự liên tưởng đến Cristiano Ronaldo. Mọi người vẫn luôn tự hỏi vì sao Haaland lại mắng bàn thắng đến như thế Tại sao anh lại di chuyển thông minh và luôn có thể tung ra mọi pha dứt điểm tốt đến như vậy Dù cho có là bất cứ một vị trí nào trên sân mà quên mất rằng thần tượng của cựu sao Sambut chính là Ronaldo Haaland hâm mộ CR7 từ bé, học tập siêu sao người bồ từ chế độ ăn uống, cách thức luyện tập sao cho khoa học nhất Cho đến lối chơi của chủ nhân của năm danh hiệu quả bóng vàng FIFA anh tự hào vì điều đó và giờ đây vẫn không ngừng lấy Ronaldo làm hình mẫu lý tưởng để nỗ lực hơn và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong tương lai không xa. Xét về tối chất chơi bóng, năng lực là điều không cần phải bàn cãi ở Haaland, một mẫu trung phong điển hình và toàn diện ở nhiều khía cạnh. Trong đó đặc biệt nhất là khả năng tỏa sáng tại các trận đấu lớn trong những trận cầu ở các sân chơi đỉnh cao nhất. 14 bàn thắng sau 20 trận đấu đầu tiên ở đấu trường Champions League chính là một minh chứng. Mùa giải 2020-2021, Haaland cũng đã lập công lên đến 31 lần chỉ sau 29 trận thi đấu tính trên mọi mặt trận. Nếu tiếp tục duy trì được đà thăng tiến như hiện nay, cộng thêm việc hoàn thiện thêm những bộ kỹ năng mà cá nhân Haaland cảm thấy là còn có thể làm tốt được hơn nữa, sẽ không quá bất ngờ nếu như trong 3 đến 5 năm nữa, cầu thủ 20 tuổi đạt đến tầm của Messi hay Ronaldo thời đỉnh cao và xa hơn nữa là đoạt được các danh hiệu cá nhân cao quý. Trong đó, cái đích lớn nhất chính là danh hiệu quả bóng vàng FIFA, giải thưởng được đánh giá là tầm cỡ nhất mà hầu như cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nào cũng hằng mơ ước được chạm tay vào. Kylian Mbappe Cũng như bộ đôi Messi Ronaldo để Haaland có được sự thừa nhận như hiện tại thì anh cũng có một đối trọng thực sự để nhìn vào và cố gắng hoàn thiện bản thân hơn qua mỗi ngày Anh là Kylian Mbappe Tiên đạo người Pháp cũng cho thấy sự xuất sắc đáng kinh ngạc về nhiều mặt ở độ tuổi 22 Đó là động lực dành cho Haaland khi chính anh sau khi ghi cú đúp vào lưới Sevilla ở lượt đi vòng 16 đội Champions League mùa giải này cũng đã cho biết chính cú hat-trick của Mbappe trước Barca cách đó không lâu đã thúc đẩy chàng tiền đạo người Na Uy phải nỗ lực hơn nữa. 
Tuy đều là các chân sút trẻ đầy triển vọng của bóng đá thế giới trong nhiều năm tới, nhưng về mặt cách chơi, Mbappe hoàn toàn khác xa so với người đồng nghiệp bên phía Dortmund. Nếu như Haaland chỉ hoạt động phần lớn là ở một phần ba sân của đối thủ để tận dụng khả năng dứt điểm sắc bén, thì Mbappe có phần được đánh giá cao hơn trong việc bứt tốc và đi bóng trong phạm vi hẹp. Điểm mạnh nhất của nhà vô địch World Cup 2018 chính là tốc độ nhanh như xé gió cũng như sự đa năng trong vị trí thi đấu. Xuất phát điểm là một tiền đạo chơi giạc trái, nhưng khi cần, ngôi sao của BS3 cũng có thể đảm đương tốt nhiều vị trí khác, từ cánh phải, đá hộ công trong vai trò của một số 10 và thậm chí là cả tiền đạo cắm. Còn về kỹ năng săn bàn, Mbappe đều dứt điểm tốt bằng cả hai chân, tương tự như đối thủ tương lai của anh là Erling Haaland. Mbappe có những thông số ghi bàn kém hơn Haaland một chút, nhưng chừng đó vẫn là đủ sức ấn tượng để làm ngã mũ tất cả tiếng đồ hâm mộ của môn thể thao vua. 26 bàn thắng sau 33 trận đấu tính trên mọi đấu trường mùa này là những con số không biết nói dối về Kylian Mbappe. Mới nhất với bàn thắng vào lưới Barcelona, Mbappe cũng đã phá kỷ lục Lionel Messi tạo được trước đó với tư khách là cầu thủ cán mốc 25 bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử Champions League 22 tuổi 80 ngày. Qua đó để thấy Mbappe chẳng hề thua kém bất kỳ ai về khoảng làm rung mạnh lưới đối phương Giống Haaland một mấy sang bàn nữa ở Champions League nói riêng và trên tất cả các giải đấu đang dần được hình thành Video này không nhằm để so sánh giữa Mbappe và Haaland xem ai xuất sắc hơn và đồng thời cũng không phải để đánh giá về các vấn đề chuyên môn của cả hai mà đơn giản đây đơn thuần chỉ là sự khẳng định rằng thời đại của họ đang ở vào một thời điểm chiếm mùi để rực sáng trước những người đàn anh như Messi hay Ronaldo đang đến gần hơn ngay giả từ sự nghiệp quần đùi áo số. Còn theo lựa chọn của các bạn, đâu là cái tên các bạn chọn để kế tục Messi Ronaldo trong tương lai? Giữa Mbappe và Haaland, các bạn có ấn tượng với cầu thủ nào hơn? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách để lại bình luận bên dưới video. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.